Na Redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar para o seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link da descrição aqui, acesse a Redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Em quadro de moto episódio 86. Cara, de três dias atrás, mas como não teve live, vamos lá, bora dale! O motoque seu amigo são abordados pela polícia militar em uma rodovia estadual. Daqui mesmo da região, é? Né? Eu sou. Trabalho no. Beleza. <risos> não tira a mão na cabeça agora. Tranquilo, tranquilo. Eles aqui, passou ali, fazendo aquele barulho todo, não. Pra lá, seu dedo. Dá um passo pra trás aí. Leva a moto lá pro posto, a descarga tá irregular. Você leva uma descarga e tira lá. Vamos acabar, eu vou, vou ligar a moto. Pode tirar o capaz, vou dar umas asas, acelerar no seu ouvido, isso é bom, viu? Por quê? <risos> Mas por que, é que o senhor tá. Eu tô falando, cachando no seu de nada, pô. Tô deixando o senhor, tô deixando o senhor trabalhar, fazer seus trabalhos. Não tô falando nada. Pega aí a tua habilitação e o documento do veículo. Pode. Vai pra mim, pro outro lado do ligador. Eu posso abaixar. Complicado, cara. Complicado. Eu nunca entendi por que os caras fazem questão de ficar com esse escapamento barulhento, cara. Eu nunca entendi, cara. Pra quê, cara? Os caras vão levar a tua moto, tu vai tomar multa, tu vai tomar enquadro. Pra quê que tu vai ficar com esse escapamento barulhento, cara? Jesus amado. Dá uma chinelada. Você descarga aí ela consta no documento? Qual? Não... A descarga. Eu comprei assim. Comprei de um policial. Porque ela não é de fábrica, nessa né? descarga. Eu não tô ligado, pô. Eu comprei, aí, eu comprei aí ela de. mudança de característica, tu sabe, né? Não, eu tô ligado, mas eu comprei ela de um policial. Ela. Não, tudo bem, você pode ter comprado. Pode ter atenção, mas aí não justifica, né? Não, tranquilo, cara. Pode ter comprado do Papa, fi. Se tiver errado, o motor pergunta se ao trocar o escapamento o irregular será apreendido ele pode levar com ele. Caraca, o cara ainda fala isso na cara do policial e isso aí é justamente pra falar, ó. Eu quero levar, que é pra eu poder em casa colocar ele de novo, tá? É só o um procedimento mesmo que é. Eu fico com a descarga. Eu fico com a descarga. Eu fico com a descarga. Se eu descarga, sua, ninguém tá encaixando assim. Não, não. Você só tem que sanar a irregularidade no local, entendeu? Uhum. Se você não. Ah, eu não consigo sanar. Aí a moto é recolhida. Por esse motivo, entendeu? Uhum. Tranquilo. Só precisa essa imagem aí for divulgada pra. Cara, tranquilo, beleza. Tem alguma... Não, de boa. Eu tô aqui pra resolver. Eu tô aqui, eu tô aqui pra resolver, tá ligado? Eu não entendi porque é que o senhor ali vem com, com muita ignorância, tá no direito Quem dele. Você tem ignorância, macho. Ixi. Não, Se eu queria eu botar. Tô dizendo que tu acharia legal com um barulho desse no ouvido de alguém no teu ouvido? Não, mas eu só queria colocar não, minha cabeça coisa, aqui. Você acharia legal? Se eu queria colocar minha cabeça não, aqui. Presta atenção, você acharia legal? Não, mas tinha que colocar sua cabeça aí mesmo, cara. Tinha que colocar sua cabeça aí mesmo. Você tá falando, ah, senhor, eu queria colocar minha cabeça aqui. Tinha que ter colocado você inteiro aí nesse escapamento, dentro desse escapamento. Essa porra desse barulho é alto pra cacete. Pô, pessoa que tem, que tem sensibilidade no ouvido se foca com isso aí. Criança pra dormir se foca com isso aí. Tem umas motos que passam na avenida lá, no, mano, lá na Interlagos. Eu escuto aqui do meu, do meu apartamento, pô. E aí os caras ficam, não, o senhor quer colocar minha cabeça aqui. Tem que colocar mesmo. Tem que colocar aí e acelerar pra você entender, pô. Eu queria ver se eles fizessem isso, se o, se o escapamento fosse virado pra eles. Aí eu ia falar, caramba, é isso mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Aí você realmente gosta de, de barulho. É que nem dono de som de carro. Dono de som de carro, ele abre o paredão e o som fica pra trás, pô. Não fica no ouvido dele. Aí é mole. É que nem escapamento. O cara tá em cima da moto, o barulho tá pra trás. Então... Não afeta ele em nada. Então, tipo, todo mundo se ferrando com o barulho. E ele ali em cima, tranquilão. Ê, vamos fazer barulho, randandã, tá ligado? Não, aí eu acho zoado, pô. Desculpa aí mesmo. Acho coisa de esquisito ficar colocando esse escapamento aí. Tranquilo, Mas tranquilo. Isso é bom, né? Mas pra você não é bom. Tirei o capacete ali. Beleza. Foi uma boa notícia. Nada, pô. O ronco é lindo. Ah, não é, não é porque é lindo que é funcional, tá ligado? O bagulho é muito alto, filho. Não é assim, cara. Acho maneiro? Acho maneiro, cara. Se você for um competidor. Se você... Mano, na Fórmula 1 eu adoro o ronco do bagulho. Mas você acha que tem uma Fórmula 1 andando aqui na avenida, pô? Ah, imagina uma Fórmula 1 ligando no estacionamento do apartamento aqui. Você tá louco? Ninguém dorme, filho. Se chega uma, 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 um carro da Fórmula 1 aqui às duas e meia da manhã acelerando... Irmão, ninguém vai acordar todo mundo. Eu adoro o ronco. Adoro, mas calma. Tem momento pra isso, pô. Pra ser regularizada, ela tem que... Ah, mas olha a comparação. Mano, sabe o que que é lindo mesmo? Sabe o barulho que é lindo? A sua mãezinha. Eu vou logo falar mesmo. Ah, sua mãezinha roncando. Ai, no ronco da sua mãe é uma delícia também. Vou deixar ela roncando no meio da rua pra todo mundo ouvir. Demorou? Caraca, mano. O cara não consegue ouvir um, um argumento simples. Que simplesmente é muito barulhento e que não afeta o motoca. Só afeta o resto da população inteira. O único cara que gosta do ronco não tá ouvindo o ronco porque ele tá na frente do escapamento e tá com capacete, cara. Ele não tá ouvindo o ronco de nada. Quem tá ouvindo é as outras pessoas que não pagou pra ouvir aquele barulho. 
bagulho que não tem nada a ver com aquilo. Você é burro, mano. Você não consegue entender um bagulho simples desse. Jesus, mano. Não dá, não, cara. Pra ser regularizada, ela tem que encostar aqui, ó. De, de acordo com o motoca, ele foi liberado sem multas, mas foi solicitado que ele fosse até o batalhão da PM. Deixou a moto em casa e foi de carro. Ao chegar lá, se reuniu com o policial e seu superior. O policial explicou de uma forma mais tranquila o que tentou dizer, mas o motoca discordou. Você disse que ia colocar minha cabeça no escapamento. Eu tinha que colocar mesmo, seu otário. O superior falou pro policial que ele deveria ter feito a multa e recolhido a moto. Após isso, foi emitida a multa. Quando o motoca estava na saída, eles notaram que o carro dele estava equipado com lâmpadas de LED e também o multaram por isso. Ou seja, ele recebeu duas multas ao invés de uma, mas a moto não foi recolhida. Parabéns, ainda ficou ainda de... Esse que negócio colocar minha cabeça ali. Esse que negócio minha cabeça ali. Tomou duas multas ainda, pra deixar de ser trouxa. Durante o patrulhamento na Ribeirão das Neves, em MG, os policiais presenciaram a cena a seguir. Quando você pensar que é azarado, lembre-se desse vídeo. Ok. Meu Jesus! Oi, meu chapa. Pode descer, filho. Pode descer. Já deu pra ficar. Caraca, bicho, mas aí. Aí é complicado, bicho. Aí. Eu preciso ver isso aqui de novo, mano. Mano, caramba, velho. Ele chegou prontinho pra tomar um enquadro, cara. Prontinho na frente da polícia. Cara, mano, o gelo, o gelo no estômago que ele deve ter sentido quando ele viu, tá ligado, o carro da polícia ali, cara. <risos> Caca, mas tá bonitão o carro, hein. Pra trás aí, filho, pra trás. Chega. Tem o que, o Chevette? Do carro. Ai, ai, ai. Tem mais alguém lá? Tem. Quem que tá lá? O rapaz que tava filmando a gente. Ô, dele. Ô, dele. Pode deixar lá, fi. Depois nós vamos lá. Só pra saber se tem mais carro lá. Dentro do carro, tem alguma coisa errada? Tem não. Você tem carteira? Você tem carteira? Tem carteira, só habilitado. É. A gente só veio aqui pra... Não tem como falar, né? Mas pra, pra, pra brincar, pra fazer uns vídeos. Sei que é uma brincadeira de muito mau gosto. É... Pra tirar uma da cabeça aí. Não tava vendo esse via público, mas só queria conhecer que eu tô errado. Aqui é uma via pública, né? Ah, recolher o carro, pô. Caramba, complicado, velho. Complicado, velho. Pô, velho. Ah, mano, eu sei, eu sei que é, o, que é o certo. Eu sei que é o certo, tá ligado? Eu sei que, pô, tem que, tem que, né? Tem que levar por conta das, das leis. Eu entendo, mas. Ah, pô. Deu, deu mole, deu mole. Infelizmente, pô, não tem que. Os policiais também não vai levar? Se os policiais não levam, também fica complicado, pô. Porque se os policiais não levam, aí vai ser injusto com um monte de carro que eles, que eles levam, que tá muito menos pior do que o que esse cara fez, tá ligado? É triste, mas ele vai retirar no pátio lá tudo mais. Só que se a gente falar, pô, ele vai deixar passar isso aqui. E aí, quando ele multar ou levar algum outro, a gente, vai, a gente não vai poder falar, não, tá certo de levar também. Porque, pô, isso aqui era flagrante e não, entendeu? Então, tá certo. Tá, infelizmente, tá certo. Mas ele vai retirar o chebetão lá do, do pátio, tá tudo tranquilo. Alô, bom dia, boa tarde. Rapaz, essa mão na cintura. Já ia tomar um tirão na nuca de aviso já. Oh, pode andar de, de crocs? Moto dá pra andar de crocs? Oh, o cara tá de crocs ali, ó. Pode? Eu não sabia. É isso, velho. Realiz, fi! Caraca, falar isso com o policial. Só acho que o policial tá suave, né? Tirar a placa da, da bruta. Obrigado, viu? Ah. Eles foram liberados. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Ah. Valeu. Boa tarde, viu? Obrigado. Valeu. É aí, que fofo quando não tem nada errado, né? Vai dar fuga, filho? Vai. Jesus amado. Mano, vai atropelar, velho. Mano, isso aqui vai falar que não é essa cena aqui, ó. Cena da colheitadeira carros. Não parece isso aqui? Essa cena aí da, da, da colheitadeira? Tá ligado? Da colheitadeira correndo atrás dos carros? Não parece? O cara tá de moto ali, suavão ali, tentando, tá ligado? E olhando pra trás e, mano, a colheitadeira aqui, ó, dos PM. 
Moça! <risos> Volta! Caramba, vídeos cacetados, cara. Olha isso aqui. Nossa! Daiane dos Santos, é você, Daiane dos Santos? Eu devo ter ficado na frente aqui, esse pau. Vou até voltar pra ver de novo. Olha! Nossa! Penalty! Nossa, velho! Deita, 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 deita! Não, que deita, ele já tá desmaiado no chão, cara Nem precisa deitar, ele já tá todo estrupiado aí, velho Deita, deita Procurou o contato, o contato veio Por que, que você correu? Eu tô com um chá aqui Ué, mas... Ah, pô, o cara tá com um baita tabletão de... né? Tá com um baita tabletaço aí, por isso que ele correu, pô É muito chá, hein? É, tô fumando. O indivíduo caiu sozinho e não se feriu gravemente. Ele foi encaminhado ao DP, onde assinou um termo circunstanciado pelo porte e uso de droga. A motocicleta foi recolhida ao pátio. De, no... de novo, Ribeirão das Neves, mano. O pessoal do... 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 da Ribeirão das Neves trabalhando aí, velho. Caraca, mas quanto será que era aqui? Cadê os especializados? Tem, mano, tem muito maconheiro que me assiste, né? Rapaziada, vocês sabem quanto que é? Olho... Batendo o olho aqui, ó. Quantas gramas tem nisso aí? Nesse... Mano, nesse tablete aí. 25G? 100G? 50 gramas? 75 gramas? 400 gramas? 50 gramas? 100 gramas? Muita gente indo no 100 gramas. Mais de 200 gramas? Caramba, será que é tudo pe é tão pesado assim isso aí? Tá aí. Os agentes recebem uma denúncia de agressão contra a mulher no bairro Coqueiro e em Ananin... Calma. Ananindeua. Caramba, trava a língua isso aí, velho. Quero ir embora, ele não quer me dar a chave. Me machucou. Rapaz. Briga de casal. Olha aqui. Não, mas uma, olha a strip do sujeito, pô. Não, pra mim já, já é culpado. Mano, essas camisas social aberta com a barriga de fora, mano, pra mim já tá errado. Já, tipo, mano, suspeito, eito, eito, eito. Suspeitaço, aço, aço. Mano, nunca vi um cara com, com, com essa strip aqui tá certo em alguma coisa. Pode levar pra cadeia. Olha aqui. Esse relógio aqui ainda, ó esses, esses relógio falso de ouro aí, ó Nossa senhora Sapato social Mano, ele tá com... Mano, ele tá com o uniforme de um cara que bate na mulher É, é, é ou não é? É ou não é? Olha aí Tá vendo o que tá te fazendo, né? Eu tô fazendo? Não, tu tá te fazendo Preste bem atenção Tu vai te embora, mas o carro vai ficar aqui eu vi ele dando um chute na mulher aí. Caramba, olha lá. Ó. O pessoal que tava passando falou que ele tava dando chute nela, velho. Ele tava igual o policial lá da abordagem, né? Vai sair o lado dela, ela vai contar uma história lá. Não, mas é complicado também, bicho. Eu entendo que tem uns caras, mano, do, dos Red Pill e tudo mais, e, e tem muita coisa que realmente faz muito sentido. Mas tem coisa que também, bicho, o cara, o cara dá uns cinco socos na cara da mulher, uns três cascudos, uns dois, umas duas joelhadas no peito. E aí a mulher chama a polícia. É, mas também, e aí qualquer coisa a mulher já chama a polícia, aí eu já sou preso. Ai, já não pode nem bater na minha mulher que eu também sou preso também. Ah, então essas feministas, tá ligado? Tipo, tem uns caras, tem uns caras que é meio que eles se passam um pouco, né? Aí ah, ele não explicou porque eu dei o um chute nela, né? O <risos> que, que ela fez pra merecer o um chute? Então, então, então ele já tá assumindo que deu o um chute, né? Ele não explicou porque eu dei o um chute nela? Ou seja, ele tá assumindo, ele tá assumindo que bateu nela. Mas por que, que você bateu nela? Fala pra nós. Não explicou, né? Eu quero ir embora. Não, você vai embora. Você pode pegar um Uber, não. Com o carro não vai, não. Não, foi você que comprou. E a casa lá que a gente tem mais. Olha, tu tá expondo uma situação aqui, cara. Aí a gente tem patrimônio. Não, não tem uma, não. Não. Ih, ih. Aí o carro tá no nome dela, mas a casa tá no nome dele. Ixi, é o B.O., velho. Tu, tu, tu quer fazer onda? Então faça o jeito que fecha tudo, a gente vai pra delegacia. Todos nós, pronto. É isso que tu queres? Cara, eu tinha que, tra... eu tinha que sair 5 horas da manhã, cara, pra trabalhar. Perdi o trabalho de 5 horas da manhã. Eu tinha que estar lá em Garapemiri, pô. 
por onda que tu fez, olha só o que tu fez. Não, por nenhuma. Tu Oi, vou lá parar com essa palhaçada aqui agora, senão a gente não vai sair daqui, cara. <risos> policial foi o policial pistolou. Policial tá de saco cheio já também. Mano. Porra, para com essa porra aqui também, cara. Eu vou ficar aqui o dia inteiro com essa porra aí, velho. Vou lá parar com essa palhaçada aqui agora, senão a gente não vai sair daqui, cara. <risos> o policial, o policial, o policial ficou muito pá, velho. Ela tá até girando, ó. Ele, mano, ele nem sabe o que, que tá fazendo, ó. O policial girando, ó. Ele tá tão bravo, ó, que ele girou pro cara e girou de volta lá. Mano, só quem já teve muito puto, velho, vai entender esse movimento, velho. Mano, só quem tá, mano, já ficou muito puto sabe o que, que é isso, mano. De, mano, você fica meio que inquieto, tá ligado? Você começa, mano, girar, pá, olhar pros lados, tá ligado? Você, mano, você quer bater em alguém, tá ligado? Ela quer ir pra delegacia, agora ela quer ir pra delegacia. Ele vai bater nela de novo, velho. Ó, oh, até cortaram. Até cortaram que os policiais devem ter dado uns cinco tapas nele ali. Porque, mano, ele tava vindo pra cima dela, ó. Ó, oh, ele tava vindo pra cima dela e cortaram, ó. Oh. Cortaram, tá ligado? Tu é uma filha da p. Tu vê que eu não bati no rosto nem nada. Ei, mano, ele tava. Ele acabou de falar que tava bicudando ela. Não, mas não bateu no rosto, então tá suave. É complicado, bicho. Nossa, viatura rosa. Patrulha Maria da Penha. Mano, eu nem sabia que Maria da Penha tinha uma, tinha uma, uma viatura específica rosa. Eu nem sabia, cara, disso aí. Mas por que rosa? Você tá falando que rosa é cor de mulher? O cara tá grávido, ele é a mulher da relação, pô. O indivíduo foi conduzido à delegacia especializada na defesa dos direitos da mulher. A lei Maria da Penha garante, além da prisão preventiva, detenção de até 3 anos para casos de ameaça e agressões contra mulheres. Ameaça? Não pode ameaçar? Aí, ah, Alas, pode ameaçar sim, pô. Que isso? Não pode ameaçar? Pô, se a mina for. Mano, se a mulher for filha da p, eu não posso ameaçar ela. Eu tô falando de uma mulher filha da p. Tô falando chegar na mulher na rua, é, vai te bater. Tô falando isso. Tô falando uma, uma mulher, pô, só tem homem ruim. Tem mulher ruim também. Você todo mundo concorda, tem mulher ruim, né? Aí, tipo, uma mulher ruim. Totalmente ruim. Mulher mau caráter e tudo mais. Essa mulher, tipo, sei lá, mano, tá ameaçando de. Sei lá, mano. Taca fogo na minha casa. Aí eu falo, se tu brotar na, na, na minha casa, eu vou te espancar, tua vagabunda. Eu sou preso? Por conta do sol, esse motoca não enxerga uma blitz da polícia militar. Nossa, olha o ronco da moto, mano. Nossa, e ele acelerando pra cacete. Não, calma lá. Aqui por conta do sol, caramba, mano. Aqui por conta do sol, cara. Olha o tanto de sombra que tava aqui. Olha isso aí. Olha o tanto de sombra que tá aí. Como assim, cara? Como assim ele não viu por causa do sol? Do jeito que fala, parece que ele tá no, no meio do deserto do Saara.
Ele vai responder aí a chamada, não sei. Esse celular aí. Lá no Bela Vista. Tá na carteira. Os caras não vão falar nada desse, desse escapamento? <risos> Pode tirar o capacete? A moto veículo da Alpate, pois estava com a documentação atrasada e com o escapamento irregular. O motor precisou desembolsar a quantia de 2 mil reais pra regularizar. É complicado. Cada moto... Mano, a moto com a documentação atrasada e escapamento irregular. Quantia de 2 mil reais pra tirar de lá. Aí o governo faz isso aí várias vezes por dia. Arrecada milhões e milhões, fora os outros impostos, fora as outras multas, fora as outras todas as coisas. E na hora da catástrofe, pede pix pro povo. Os agentes da Roma acompanham de vídeo uma moto que acelerou ao avistar a equipe demonstrando nervosismo. <risos> Vamos lá, bolão. Ele vai parar ou ele vai bater? Nossa, esguelando o cabrito. A graça, a graça. A graça do menino. Olha ele. Olha aí, fez assim. Meteu o, Ma o Michael Jordan? Meteu o Michael Jordan aqui? Que isso? E tá fazendo graça mesmo. Esse é ruim de toque. Cara, ele nem tá acelerando muito. Isso que é pior. Ele, ele parece que não tá fazendo questão de fugir. Ele tá, querendo, ele tá, ele tá levando o policial pra dar um passeio pela quebrada. Que isso? <risos> Tomou uma bica. Para! Você deu para essa... Vou meter o pé. Para o bagulho. Para. Para. Desde a da moto. Parou. Parou. Quem, quem chutou que ia parar, acertou. Desde a moto. A moto já sem retrovisor, né? Esse, já, esse a gente já pode olhar de regular, né? Então que é isso aí, filho. Fala pra mim. Ó, oh, o menorzão passando aqui, só, ó, oh, só manjando, só, eita, deixa eu ver essa fita aqui, tio, deve ser bom, né, mano, você tá perto de uma abordagem, ficar só bizoiando ali, é bom ser curioso, né? É bom demais ser fofoqueiro, a verdade é essa. Então que é isso aí, filho, fala pra mim. Não tô atrasado, assim. Hã? Não tô atrasado. Toca b*** nenhuma, ainda quer tentar a sorte, fazendo gracinha ainda, se exibindo pros outros. Pra se exibir, tem que no mínimo saber pilotar, mano. Não tô exibindo, não. Tava exibindo ou não? Quando você fez assim, era por quê então, cara? Cabaço. Já foi preso? Não. Senta ali na guia ali, ó. Levanta aí, senta na guia ali, ó. Tá com o documento? Não. Ah, mas tá sem os documentos ainda, cara. Você achou que ia conseguir? E a moto? É de quem? Assim. É só atrasada? É. Você é da onde? Você daqui mesmo. Você veio da onde? Eu lá de frente, não, tô perguntando de onde você veio. Se for que não tá morando aqui há pouco tempo, de onde você é? Ô, Billy. Vira de costa aí. Feito. Motocicleta constou como furtada. Complicado, bicho. Vai cair por receptação. Vai cair por rece... receptação. Pode o Gemai. Consta furto. É, filho. Toda ação tem uma reação, né? Se fosse só atrasada, você ainda tava no lucro, né? Cara, eu vou, eu vou falar uma parada que pode ser uma dica pros bandidos, não que eu queira que os bandidos se safe. Mas é um bagulho que eu quero muito saber a opinião de vocês. Quero muito saber a opinião de vocês. Vocês não acham que seria melhor, já que você tá com uma moto que é roubada, o cara sabe que é roubada. Já que você tá com uma moto que é roubada, não vale mais a pena você entrar com essa moto dentro de um rio, dentro de um matagal. Tô falando na humilda. Você, mano, vê, vê um matagal sair andando, pilotando um reto mato adentro com a moto, largar a moto lá e sair correndo no meio do mato. Porque, mano, antes você perder a moto, mas se... Mas Fugir por um matagal Ou por um rio Ou sei lá Do que separar a moto E ser preso, pô Tá dando ideia? Então foi mal Agora Não, mas o moleque me passou Como se fosse atrasado Moto cortada Vocês não consultam nada Vocês acham que é o esperto Ainda acha que é o 59D da quebrada ainda Sua mãe ali? 
Olha só, prima. A prima dele mal chega e vem querer questionar nosso procedimento. Sempre tem, né? Sempre tem o parede. Meu Deus do céu! Essa aí é a prima de verde? Cadê a prima? O que aconteceu? Ele tá andando com a moto roubada, não precisa ser assim. Mas pra mim ele é ladrão. Mas jogado no chão? Você quer, você quer me citar? Ai, mas jogado no chão, você quer que eu jogue ele onde? Ah, desculpa aí, eu vou ligar ali na Marabraz. Vou ligar ali na Casa Bahia, pedir pra eles trazer um colchão aqui, uma cama. A gente faz uma beliche maneira pra ele poder deitar. Você tá doida, cara? Como assim, deitado no chão, vai deitar ele onde? Quer que eu de ele deixe no meu colo? Quer que eu leve ele pra casa, pra minha casa? Eu deito ele no meu sofá? O que, que você quer que eu faça? Não, não precisa ser assim. Mas pra mim ele é ladrão. Mas jogado no chão? Que, mas... Você, quer, você quer me ensinar a trabalhar? Não, tô, não tô. Não, 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 então, você veio fazer o que aqui, senhora? Ele é maior de Ele é maior de idade, não é? Sim. Então pronto, ele responde por ele. Mas não devia estar assim como um bicho, Entendeu? Não devia estar assim como um bicho. Olha isso aí, cara. Mostra a prima. A prima tá no canto, ele não tá aparecendo. Responde por ele. O celular deixa aí. O celular deixa. Não. Agora quer pegar o celular dele. Cara, a mulher veio só pra atrapalhar, mano. Veio só pra atrapalhar. O, é o celular é deixa, eu tava com ele. O celular deixa aí, senhora. O celular deixa aí. Eu vou levar a senhora também. Deixa o celular aí. Deixa o celular aí. É, o telefone é dele. Vocês Sim, vai com ele. Tava com ele, vai com ele. Eu não tenho direito de Deixa o celular dele, senão eu vou levar a senhora também. De... Cara, mas o cara é preso com os pertences, não é isso? Tá, tá certo o que o policial tá fazendo, não tá? O cara é preso, mano, tá, ele tava com isqueiro, ele tava com carregador, tava com celular, tudo é preso, tudo é junto, com, vai junto com ele, não é isso? Vai com ele, vai com ele. Eu não tenho direito de Deixa o, o celular dele. dele, senão eu vou levar a senhora também. Deixa o celular. Agora vamos falar a verdade. E a prima aí, vocês iam, não? Era dentro, era fora, era dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora, era só dentro, era só fora. Botava a aliança no dedo da priminha aí do nosso mano aí, muito dentro, era fora, era dentro. Aí, não muito chata. Mas, pô, ela é chata com a polícia, pô. Não dessa se você for enquadrada, ela vai ser chata com a polícia também, pô. Ela vai te defender do, do, dos opressores. Deixa o celular. O indivíduo e a moto foram encaminhados à delegacia que todas as medidas que a foram tomadas. A motocicleta furtada foi devolvida ao proprietário. Aí, é o certo pelo certo, né? Mas não destrava seu telefone, você não tem o direito de trabalhar. O proprietário ficou feliz de ter sua moto recuperada. Tá aí, cara. É aí, isso que importa, pô. Ah, o cara, o cara, o dono da moto, tem que ter a moto de volta, pô. Desligou a câmera e lascou a bica. <risos> Uma dúvida honesta, tá? Uma dúvida honesta. Deixa eu ver se eu tô na frente aqui. Pra que que serve esse bagulho aqui, ó? De verdade. Eu tô perguntando na humilda. Lá na, na, na minha rua lá, lá no Novo Horizonte, lá onde eu morava, mano, tinha vários disso aqui. Eu nunca entendi a função disso aqui. Sempre tava meio que parado em algum canto da rua. Eu nunca entendi o porquê que é esse bagulho aqui. Tipo, mano, é tipo um bagulho de ferro, aí com um bagulho de, de mano, cimento embaixo. É tipo cone pro carro não descer a ladeira. Sério? Mas tá do lado errado, né? Porque tá atrás. Pra fechar a rua, pra parar o carro. De contenção, fechar a rua. Ponto de estacionamento. É o cone das quebradas. Fazer a, a trave da pelada. Pra socar a terra em obra. Caraca, que doideira. Cada um deu um bagulho diferente. Nossa! Rapa, volta! Calma, volta, volta. Nossa! Nossa, velho, bateu de frente com o um carro que não tem nada a ver. Isso é o complicado, que o carrinho que tá vindo tranquilão, pô, ó, tá vindo no certo. Teve a frente toda quebrada. Nossa. Aí ele parou. Que bonitinho, mano. Depois desse acidente, velho, mano, que, mano, você tá em choque, você mano, acabou de bater. Ele foi bonitinho lá pra calçada e fez assim. Caraca, velho. Mano, se não, é, mano, se não é vocês pra falar, eu não tinha reparado. E esse Monza picape aqui, cara? Esse Monza picape aqui, mano. O cara fez uma picape com o Monza, velho. Será que nós acha que Monza picape? Não, existe o um Monza picape. Existe, mano. A galera faz, mano. Olha lá, mano. Caraca, mano, eu vi um. Eu vi um ontem. Eu vi um que era, mano, era um Uno. Era um Uno, cara. Não, mas não, não é a versão do Uno picape. Era tipo isso aqui, ó. Era tipo isso aí. Só que ele arrancou a, 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 a parte que é assim. Ó, era assim, ó. Era assim, mano. É que olhando assim parece até que é grande, né, mano? Mas vocês têm que lembrar que é um Uno isso aqui. Mano, desse jeito, todo lascado, todo quebrado, 
todo horroroso, tá ligado? Aqui na avenida aqui, acho que fazendo mudança de alguém. Alguma coisa assim, mano. O bicho todo feio, cara. Mas é funcional, né? A intenção é levar os bagulhos de um lugar a outro e tudo mais. E é pra isso que importa, cara. Não, toda quebrada tem alguma gambiarra dessa daí. Toda, toda quebrada tem. Tem que ter.